नमस्कार या नवीन व्हिडिओमधून पुण्यात आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे तर पहा उद्या आठ डिसेंबर रोजी सी टी टीची एक्झामिनेशन होत आहे तर पहा सी टी टीची एक्झामिनेशन देणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना आपल्या चॅनलच्या वतीने हार्दिक अशुभेच्छा बेस्ट लक तर पहा सी टी टीचा पेपर सोडत असताना कोणकोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत आपल्याकडून काही चुका होऊ नये त्याच्यामुळे पहा आपण प्रश्नपत्रिका सोडवली तरी सुद्धा त्याचे आपल्याला मार्क्स मिळणार नाहीत तर कोणकोणत्या चुका होऊ शकतात त्याच प्रमाण पहा भाषा एक आणि भाषा दोन याच्यामध्ये कोणते भाग आपल्याला सोडवावे लागतील तर या संदर्भातील महत्वाच्या मुद्द्यांवरती आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून चर्चा करणार आहोत त्याच्यामुळे पहा जे विद्यार्थी पहिल्यांदा सी टी टी एक्झामिनेशन देण्यासाठी जात आहे तर त्यांच्या मनातील कन्फ्युजन दूर होणार आहे तर यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा तर पहा प्रश्नपत्रिकेचे दोन भाग असतात एक मेन बुकलेट म्हणजे मुख्य प्रश्नपत्रिका असते आणि दुसरी पुरवणी प्रश्नपत्रिका असते तर पहा मेन बुकलेट आणि पुरवणी प्रश्नपत्रिका कोणी सोडवायची आहे आणि कोणाकोणासाठी आवश्यक आहे जर तुम्ही मराठी या भाषेविषयीची निवड केली असेल तरच तुम्हाला पुरवणी ही प्रश्नपत्रिका मागवून घ्यावी लागेल आणि याच्यामध्ये फक्त मराठी या विषयाचे प्रश्न असतील जर तुम्ही हिंदी आणि इंग्रजी या दोन लँग्वेज घेतलेल्या असतील तर तुम्हाला पुरवणी प्रश्नपत्रिका मागवून घ्यायची आवश्यकता नाही तुम्हाला मेन प्रश्नपत्रिकेमध्ये सर्व प्रश्न पहा असणार आहेत आणि तेच एक तुमची प्रश्नपत्रिका असेल तर या ठिकाणी आता ओ एम आर सीट याच्यामध्ये महत्वाची माहिती नोंदवायची आहे तर ती म्हणजे तुमच्या प्रश्नपत्रिकेचा क्रमांक तुम्हाला प्रश्नपत्रिका मिळाल्यानंतर हा जो काही क्रमांक आहे तो तो तुम्ही त्या ओ एम आर सीटमध्ये नोंदवायचा आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला जी काही प्रश्नपत्रिका मिळाली आहे तर त्याचा कोड सांकेतांक कोड तोही नोंदवायचा आहे तर ही खूप महत्वाची माहिती आहे तर पहा ही नोंदवायची आहे आता या ठिकाणी तुम्हाला काही महत्वाच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत की तुम्ही निळा किंवा काळा बॉलपेन यूज करायचा आहे अडीच तासांचा वेळ आहे म्हणजे एकशे पन्नास मिनिटांचा वेळ आहे त्याचप्रमाणे पहा पेपर एक आहे आपण ही जी काही प्रश्नपत्रिका पाहत आहोत तर ती पेपर एकची आहे तर पहा पेपर एकमध्ये पाच भाग असतात याच्यामध्ये पहिल्या भागामध्ये बालविकास व शिक्षाशास्त्राची प्रश्नसंख्या एक ते तीस आणि त्याच्यानंतर गणित हा विषय भाग दोनमध्ये असतो प्रश्न क्रमांक एक तीस ते साठ भाग तीन मध्य पर्यावरण अध्ययन एकसष्ट के नव्वदर भाग भाग चार भाग पांच मध्य इंग्रजी कि मराठी कि हिंदी तो ये तुम्हें जी भाषा निवड़ी आल तो भाषे के प्रश्न सोडवाये हैं पहा भाषा सोड़ भाषा विषय के प्रश्न सोड़ता अपन पहली भाषा को निवड़ी है दुसरी भाषा को निवड़ी है प्रमाण प्रश्न सोडवाये है तो भाषे का भाग सोडवायो है खूब महत्वाचार है आता यह तुमचं नाव टाकून तुमचा रोल नंबर टाकायचा आहे सेंटरचं नाव तुमची सही आणि इन्व्हेस्टिगेटरची सही या ठिकाणी पहा करायची आहे तर ती तुम्हाला सर्व माहिती तुमच्या एक्झाम हॉलमध्ये दिली जाईल त्याच्यानंतर पहा ठिकाणी सर्वात महत्वाचं म्हणजे तुम्ही परीक्षेचं माध्यम हिंदी किंवा इंग्रजी यापैकी एक निवडलेलं असेल कोणतंही माध्यम तुम्ही निवडलं असेल तरी सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी जे काही प्रश्न आहेत ते इंग्रजी आणि हिंदीमध्ये असणार आहेत मराठीमध्ये हे बालविकास व शिक्षणशास्त्राचे प्रश्न नसतील ही गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे तर पहा ठिकाणी सर्वात महत्वाचं म्हणजे जर तुम्हाला हिंदीमधील एखादा शब्द समजला नाही तर तुम्ही तोच प्रश्न या ठिकाणी पहा इंग्रजीमध्ये असेल तर तो इंग्रजी प्रश्नाचा तुम्ही आधार घेऊन प्रश्न सोडवायचे आहे तर बालविकास व शिक्षणशास्त्र हा भाग एक मध्य है प्रश्न क्रमांक एक ते तीस एक ते तीस क्रमांक ही बाल विकास व मानसशास्त्रा सोडवाये है पहा अशा प्रकार बाल विकास व मानसशास्त्रा तीस प्रश्न सोडवीनतर भाग दुसरा आता भाग दुसरा है ये मध्य पेपर एक मध्य हा गणित विषय आतो प्रश्न क्रमांक एक तीस से साठ हे गणित विषया तो पहा पेपर एक सा गणित विषय कंपलसरी है ते प्रश्न तुम्हें सोडवाये हैं त्यानंतर पहा ठिकाणी भाग तिसरा भाग तिसऱ्यामध्ये पर्यावरण अध्ययन या विषयाचे प्रश्न असणार आहे तर प्रश्न क्रमांक एकसष्ट ते नव्वद हे पेपर एकसाठी असतील तर पहा पेपर एकसाठी हा जो काही भाग आहे तो कंपल्सरी असतो तो तो या ठिकाणी पहा सोडवायचा आहे तर पहा अशा प्रकारे प्रश्न क्रमांक एक ते नव्वद हे पेपर एकसाठी कंपल्सरी असतात आता त्याच्यानंतर सर्वात महत्वाचं म्हणजे भाषा विषय तुम्ही भाषा कोणती निवडली आहे तर हे या ठिकाणी पहा महत्वाचं आहे या ठिकाणी पहा भाग चारमध्ये जर तुम्ही पहिली भाषा ही इंग्रजी निवडलेली असेल तर इंग्रजीमधील भाग पहिल्याचे प्रश्न तुम्ही एक्क्याण्णव ते 
एकशे वीस हे सोडवायचे आहेत जर तुम्ही पहिली भाषा मराठी निवडलेली असेल तर मराठीची पुरवणी प्रश्नपत्रिका घेऊन त्या पुरवणी प्रश्नपत्रिकेमधील भाग एकच सोडवायचा आहे प्रश्न क्रमांक एक्क्याण्णव ते एकशे जर तुमची पहिली भाषा हिंदी असेल तर हिंदी या भाषेच्या प्रश्नपत्रिकेमधील एक्क्याण्णव ते एकशे या क्रमांकाचे प्रश्न तुम्हाला सोडवावे लागतील तर अशा प्रकारे या ठिकाणी भाग चारमध्ये भाषा तुम्ही पहिली कोणती निवडली आहे त्याचे प्रश्न सोडवायचे आहेत एक्क्याण्णव ते एकशे वीस तर पा भाग दुसऱ्यामध्ये तुमची कोणती भाषा आहे ती या ठिकाणी लक्षात घेऊन जर तुमची मराठी भाषा असेल तर भाषा मराठीमधील भाग दुसरा याच्यामध्ये जे काही प्रश्न आलेले आहेत ते सोडवायचे आहेत या ठिकाणी प्रश्नांची संख्या असणार आहे एकशे एकवीस ते एकशे पन्नास या ठिकाणी तुम्ही इंग्रजी भाषा निवडलेली असेल किंवा हिंदी असेल किंवा मराठी असेल म्हणजे भाषा दुसरी म्हणून तर भाग दुसऱ्यामधील प्रश्न त्या त्या भाषेमधील सोडवायचे आहेत आपण जी भाषा निवडलेली नाही तर त्या भाषेचे प्रश्न सोपे वाटले म्हणून आपण ती भाषा सोडवायची नाही ही गोष्ट या ठिकाणी पार लक्षात घ्यायची आहे अन्यथा तुम्हाला या ठिकाणी जे मार्क्स आहेत ते मिळणार नाहीत ज्या काही सूचना आहेत त्या ठिकाणी पार स्पष्ट देण्यात आलेल्या आहेत की तुम्ही भाषा एक जी निवडलेली आहे तर तीच भाषा त्या भागामध्ये सोडवायची आहे म्हणजे जर तुम्ही भाग दोन मध्ये हिंदी ही भाषा निवडली असेल तर या ठिकाणी हा भाग तुम्ही भाषा दुसरा सोडवायचा आहे या ठिकाणी जी काही मेन प्रश्नपत्रिका आहे ती संपलेली आहे फक्त हिंदी आणि इंग्रजीच प्रश्न भाषा विषयाचे या ठिकाणी असतील तुमचे मराठी भाषा असेल तर अशा प्रकारची काही पुरवणी प्रश्नपत्रिका आहे तर ती मागवून घ्यावी लागेल ही मराठी विषयाची पुरवणी प्रश्नपत्रिका आहे आपण प्रत्येक व्हिडिओमधून मराठीची प्रश्नपत्रिका पाहत आहोत तर या ठिकाणी जो काही क्रमांक असतो प्रश्नपत्रिकेचा तो तुम्हाला तुमच्या ओ एम आर सीटवरती नोंदवावा लागेल हा कोड सुद्धा तुम्हाला त्या ठिकाणी नोंदवायचा आहे तर पहा जर मराठी तुमची भाषा असेल आणि या ठिकाणी जर तुमची पहिली तुम्ही मराठी भाषा निवडलेली असेल तर तुम्ही हा भाग सोडवायचा आहे भाग चौथा भाषा एक तर पहा याच्यामध्ये दोन उतारे किंवा एक उतारा एक कविता असेल आणि पंधरा प्रश्न ते अध्यापन शास्त्रावर आधारित असतील तर पहा या ठिकाणी एक्क्याण्णव ते एकशे वीस क्रमांकाचे जे काही प्रश्न आहेत तुम्ही भाषा एकचे सोडवायचे आहे तुमची भाषा एक कोणती असेल ती जर तुम्ही या ठिकाणी भाषा दुसरी ही मराठी निवडलेली असेल तर पहा हा भाग तुम्ही सोडवायचा आहे भाषा दुसरा भाग पाचमध्ये तर पहा या ठिकाणी एकशे एकवीस ते एकशे पन्नास क्रमांकाचे प्रश्न हे तुम्हाला दुसऱ्या भागामध्ये सोडवायचे आहेत म्हणजे दुसऱ्या भाषेचे सोडवायचे आहे दुसरी भाषा तुमची मराठी असेल तर या ठिकाणी तुम्हाला दोन उतारे असतील आणि त्या दोन उतारेवरचे प्रश्न आणि अध्यापन शास्त्राचे पंधरा प्रश्न अशा प्रकारे एकोणतीस प्रश्न तुम्हाला हे दुसऱ्या भाषेचे सोडवावे लागतील तर पहा अशा प्रकारे दुसरी भाषा तुमची मराठी असेल तर एकशे पन्नास क्रमांकाचा प्रश्न हा या ठिकाणी पास संपेल आणि तुमची तुमचा जो काही पेपर आहे सी टी टीचा तो या ठिकाणी पास संपणार आहे तर आता आपण पेपर दोन कशा स्वरूपाचा असेल आणि त्याच्यामध्ये भाग एक भाग दोन आणि भाग तीन मध्ये कोणते विषयाचे प्रश्न असतील तर ते पाहूया तर पहा हा पेपर दोनची प्रश्नपत्रिका आहे तर पहा पेपर दोनमध्ये भाग एकमध्ये बालविकास व शिक्षणशास्त्राचे प्रश्न असतील प्रश्न क्रमांक एक ते तीस प्रश्न हे बालविकास व शिक्षणशास्त्रावर आधारित असतील आता त्याच्यानंतर पहा या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे भाग दोन तर पहा भाग दोनमध्ये गणित व विज्ञान याचे प्रश्न असणार आहेत तुम्ही ऑप्शनल विषय गणित व विज्ञान निवडलेला असेल तरच तुम्ही या ठिकाणी हे भाग दुसरा आहे तो सोडवायचा आहे एकतीस ते नव्वद एकतीस ते नव्वद क्रमांकात जे काही प्रश्न आहेत ते गणित व विज्ञान यावर आधारित असतील जर तुम्ही गणित व विज्ञान हा विषय निवडला असेल तरच भाग दोन हा सोडवायचा आहे लक्षात घ्यायचं आहे त्यानंतर पहा ठिकाणी भाग तिसरा कोणी सोडवायचा आहे तर पहा पेपर दोनमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांनी सामाजिक अध्ययन किंवा सामाजिक विज्ञान हे विषय निवडलेले असतील तर त्यांनीच या ठिकाणी भाग तिसरा सोडवायचा आहे भाग तिसऱ्यामध्ये प्रश्न क्रमांक हे एकतीस ते नव्वद असणार आहेत एकतीस ते नव्वद हे प्रश्न सामाजिक अध्ययन व सामाजिक विज्ञान यावर आधारित असतील आणि त्याच्यानंतर पहा भाग चार आणि भाग पाच भाग चारमध्ये मराठी इंग्रजी हिंदी तुम्ही जो विषय निवडलेला असेल तर त्या भाषेचे प्रश्न भाग एकमधील सोडवायचे आहेत आणि भाषा दुसरी तुम्ही मराठी हिंदी इंग्रजी यापैकी एक निवडलेली असेल तर ते भाग दुसऱ्यामधील प्रश्न तुम्ही त्या भाषेचे सोडवायचे आहेत तर पहा अशा प्रकारे या ठिकाणी जे काही महत्वाचे मुद्दे आहेत तर ते म्हणजे भाषा विषयामधील भाग एक आणि भाग दोनमध्ये कोणते प्रश्न सोडवायचे आहेत बरेच विद्यार्थी कन्फ्यूज आहेत त्याच्यानंतर पहा आपण ओ एम आर सीट सुद्धा या ठिकाणी पाहूया की त्याच्यामध्ये कोणकोणती माहिती भरायची आहे तर पहा अशा प्रकारची उत्तरपत्रिका म्हणजे अँसर सीट असणार आहे ओ एम आर सीट असणार आहे तर पहा ही 
पेज एक आहे तर पा या ठिकाणी तुम्हाला पेज एक मध्ये तुमचा अनुक्रमांक टाकायचा आहे म्हणजे रोल नंबर टाकायचा आहे तर पा या ठिकाणी शेवटच्या अंकापासून क्रमांक टाकत जायचं आहे कारण पा या ठिकाणी आहेत आठ बॉक्स आहेत आणि आपल्याला जे काही हॉल तिकीट मिळालं आहे त्याच्यामध्ये पा नऊ अंकी जो काही बैठक क्रमांक आहे तो देण्यात आलेला आहे त्याच्यामुळे पा शेवटच्या अंकापासून आपण या ठिकाणी जो काही बैठक क्रमांक आहे तो टाकायचा आहे त्याच्यानंतर पा या ठिकाणी आपल्याला कॅपिटल लेटर्समध्ये आपलं नाव टाकायचं आहे त्याच्यानंतर आपल्या वडिलांचं किंवा आपल्या पतीचं नाव या ठिकाणी टाकायचं आहे त्याच्यानंतर केंद्र क्रमांक सेंटर नंबर टाकायचा आहे आणि या ठिकाणी सेंटरचं नाव टाकायचं आहे पा कॅपिटल अक्षरामध्ये अशा प्रकारे आपली जी काही प्राथमिक माहिती आहे ती व्यवस्थित नोंदवायची आहे नंतर पा अँन्सर शीटच्या पाठीमागच्या भागावरती आपल्याला या ठिकाणी माहिती भरायची आहे तर पा या ठिकाणी आपला रोल नंबर टाकायचा आहे रोल नंबर आपला या ठिकाणी सुरुवातीला टाकायचा आहे आणि जो क्रमांक तुमचा असेल समजा या ठिकाणी दोन क्रमांक असेल तुमचा रोलमध्ये आलेला असेल तो दोन नंबरचा जो काही गोल आहे तो रांगवायचा आहे या ठिकाणी नऊ क्रमांकाचा अंक असेल तर नऊ क्रमांकाचा अंक तर त्याच अंकाखालचा जो काही गोल आहे तो रंगवायचा आहे या ठिकाणी रंगवत असताना जे काही गोल आहे ते गोल रंगवताना काळजीपूर्वक रंगवायचे आहेत या ठिकाणी सुद्धा बैठक क्रमांक आपल्याला पाठीमागून पुढं टाकत जायचं आहे त्याच्यानंतर पा या ठिकाणी आपली मेन टेक्स्ट बुक म्हणजे मुख्य प्रश्नपत्रिका आपण पाहिली तर त्या मुख्य प्रश्नपत्रिका जो काही क्रमांक तुम्हाला मी सुरुवातीला सांगितला होता तर तो क्रमांक सुद्धा या ठिकाणी पा पाठीमागून पुढं टाकत जायचं आहे या ठिकाणी शेवटचा क्रमांक असेल त्याच्यानंतर सेकंड लास्ट अशा क्रमाने आपण टाकत जायचं आहे आणि त्याच्यानंतर प्रत्येक अंकाचा जो काही गोल आहे तो या ठिकाणी आपल्याला रंगवावा लागेल आता त्याच्यानंतर दुसरा एक महत्वाचा लक्षात ठेवायचा जो काही कोड आहे तुमचा कोड यम असेल ए असेल बी असेल तो कोड या ठिकाणी टाकायचा आहे हा मेन प्रश्नपत्रिकेसाठीची ही माहिती आपण या ठिकाणी फिल अप केली आहे जर तुमची मराठी ही भाषा तुम्ही निवडलेली नसेल तर या ठिकाणी तुम्हाला फक्त एवढीच माहिती फिलअप करायची आहे इकडली माहिती फिलअप करायची आवश्यकता नाही तर पा ही जी काही माहिती आहे ती कोणी फिलअप करायची आहे जर तुमची मराठी ही भाषा असेल म्हणजे ऑदर दॅन इंग्लिश अँड हिंदी म्हणजे इंग्रजी आणि हिंदीपेक्षा तुमची दुसरी लँग्वेज असेल संस्कृत असेल किंवा मराठी असेल किंवा तुमची दुसरी लँग्वेज असेल तर त्याच वेळेस तुम्ही इथली माहिती फिलअप करायची आहे तुम्ही पुरवणी प्रश्नपत्रिका मागून घेतली पुरवणी प्रश्नपत्रिका मागून घेतल्यानंतर त्याच्याव्यतिरिक्त जो काही प्रश्नपत्रिक क्रमांक असेल तर तो या ठिकाणी फिलअप करायचा आहे आणि त्या प्रश्नपत्रिकेचा कोड तो या ठिकाणी पा टाकून तुमचा जो काही कोड असेल त्याला तुम्ही या ठिकाणी गोल करायचं आहे तर पहा भाग एकसाठी ही माहिती भरायची आहे आणि भाग दोन साठी ही माहिती या ठिकाणी भरायची आहे तर पा तुम्हाला जर तुमची पुरवणी प्रश्नपत्रिका असेल तर तुम्हाला ह्या भाग एकची माहिती आणि भाग दोनची माहिती या ठिकाणी वेगवेगळी फिलअप करावी लागणार आहे तर पा अशा प्रकारे या ठिकाणी अनुक्रमांक मेन प्रश्नपत्रिकेचा क्रमांक आणि त्याचा कोड आणि पुरवणी प्रश्नपत्रिकेचे क्रमांक आणि कोड या ठिकाणी फिलअप करायचे आहेत आता त्याच्यानंतर पा या ठिकाणी तुम्ही कोणती लँग्वेज सोडवलेली आहे तर त्या लँग्वेजला या ठिकाणी पा गोल करायचा आहे जर तुम्ही इंग्रजी लँग्वेज सोडवलेली असेल भाग एक म्हणजे पहिली भाषा तुमची इंग्रजी असेल तर तुम्ही भाग एकच सोडवणार आहात त्यासाठी तुम्ही हा गोल रंगवायचा आहे जर तुमची भाषा दुसरी ही इंग्रजी असेल तर तुम्ही दुसरी भाषा सोडवणार आहात तर तुम्ही या ठिकाणी भाग दुसऱ्यामधील हा एक गोल करायचा आहे हिंदी लँग्वेजसाठी तसंच आणि या ठिकाणी पा आपली मराठी लँग्वेज आहे अकरा क्रमांकाची तर त्यासाठी तुम्ही भाग एकमध्ये आणि भाग दोनमध्ये कोणती लँग्वेज सोडवली आहे तर त्याप्रमाणे तुम्ही नोंदवायचं आहे म्हणजे जर तुम्ही भाषा पहिली मराठी निवडली असेल तर तुम्ही हा गोल नोंदवायचा आहे जर तुम्ही भाषा दुसरी मराठी सोडवलेली असेल तर तुम्ही हा गोल रंगवायचा आहे हा आता या ठिकाणी तुम्हाला उत्तर नोंदवण्यासाठी प्रश्न क्रमांक एक ते प्रश्न क्रमांक एकशे पन्नास पर्यंत गोल देण्यात आलेले आहेत प्रत्येक ओळीमध्ये एक ते तीस असे प्रश्न क्रमांक आहेत म्हणजे पहिल्या ह्याच्यामध्ये एक ते तीस दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये पा एक तीस ते साठ तिसऱ्या भागामध्ये एकसष्ट ते नव्वद चौथ्या भागामध्ये एक्क्याण्णव ते एकशे आणि पाचव्या भागामध्ये एकशे एकवीस ते एकशे पन्नास तर पा दोन्ही प्रश्नपत्रिकेमध्ये जे काही तुम्हाला अॅन्सर शीट सोडवायचे आहे ते अशाच प्रकारची असेल तर पा आता या ठिकाणी तुम्ही गोल करत असताना एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे तर ती म्हणजे तुमच्या प्रश्नपत्रिकेमधील प्रश्नाचा क्रमांक आणि तुमच्या जे काही अॅन्सर शीट आहे त्या अॅन्सर शीटमधील तुम्ही ज्या ठिकाणी उत्तर नोंदवणार आहात तर तोच 
क्रमांक या ठिकाणी तुम्ही नोंदवत आहात किंवा नाही हे या ठिकाणी पण लक्षात घ्यायचं आहे हे काळजीपूर्वक पाहूनच त्याप्रमाणे तुम्ही गोल करायचे आहेत कारण जर का एखादी तुमची सिरियल या ठिकाणी चुकली तर पाठीमागच्या खालच्या ज्या काही सिरियल आहे त्या चुकत जाणार आहेत आणि तुम्ही जरी प्रश्न बरोबर सोडवले तरी सिरियल चुकल्यामुळे ते उत्तर चुकत जाणार आहेत त्याच्यामुळे ही गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे दोन दोन वेळा तुम्ही प्रश्न पाहिजे आहेत की आपण तोच प्रश्न त्याच नंबरच्या उत्तरासमोर गोल करत आहोत किंवा नाही कारण एकदा का आपण गोल केलं तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये कोणतेही चेंजेस करता येत नाहीत व्हाईटनर वापरता येत नाही आणि त्याच्यानंतर सर्वात महत्वाचं म्हणजे या ठिकाणी तुमची सय असणार आहे रनिंग लिपीमध्ये आणि त्याच्यानंतर पर्यवेक्षक म्हणजे इन्व्हेस्टिगेटर आहे त्याची सई या ठिकाणी असेल तर पहा सेवटी पेपर झाल्यानंतर सर्वात महत्वाचं ह्या गोष्टी लक्षात घ्यायच्या आहेत की या ठिकाणी इन्व्हेस्टिगेटरची सई आहे किंवा नाही तुमची सई आहे किंवा नाही आणि पुरवणी प्रश्नपत्रिक घेतली असेल तर त्याचे क्रमांक आणि मेन प्रश्नपत्रिका तुमचा रोल नंबर योग्य बरोबर लिहिला आहे किंवा नाही हे चेक करायचं आहे सगळे गोल या ठिकाणी आपण केलेले आहेत किंवा नाही पाहायचं आहे कारण या ठिकाणी कोणतेही निगेटिव्ह मार्किंग नाही त्याच्यामुळे पास सगळे गोल करायचे आहे जर वेळ पुरला नाही शेवटचे दोन तीन मिनटं शिल्लक असतील किंवा एक मिनटं शिल्लक असेल तर आपले जेवढे काही गोल शिल्लक आहेत ते या ठिकाणी अंदाजे तुम्ही गोल करू शकता निगेटिव्ह मार्किंग या ठिकाणी नाही अशा प्रकारे आपण सी टी टीचे एक्झामिनेशन देत असताना प्रश्नपत्रिकेमधील कोणकोणते महत्त्वाचे मुद्दे लक्षात घेऊन प्रश्न सोडवायचे आहेत तर याची माहिती आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून पाहिलेली आहे तर पहा सर्व पेपर या ठिकाणी काळजीपूर्वक सोडवायचा आहे तर पहा आपल्या चॅनलच्या वतीने पुन्हा एकदा सर्वांना शुभेच्छा अव्यवस्थित पेपर सोडवा आणि पेपर सोडवल्यानंतर आपल्या चॅनलवरती नक्कीच कमेंट्स करायला विसरू नका तर पहा भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद